সো থ্যাংক ইউ সবাইকে জয়েন করার জন্য সতেরো জন টোটাল এখন হয়তো মাঝখানে আরো কয়েকজন জয়েন করবে কিন্তু আমরা শুরু করে দিতে পারি আজকের মিটিং হচ্ছে গত মিটিং এর কন্টিনিউশন তো গত মিটিং আমরা গ্যালাক্সি ক্লাসটা শুরু করছিলাম অবশ্যই একদিনে খুব বেশি কিছু বলা যায় না আর একটু অগোছালো মানে আমি এই অগোছালো হওয়াটাই ভালো কারণ আমি যদি ওরকম ফর্মাল লেকচার রেডি করতে চাই তাহলে আমার যে সময় লাগবে অত সময় নাই সো অনেক ইনফরমাল এবং ওরকমই মানে সো জার্নাল ক্লাবটা যেহেতু ঠিক একটা কোর্স না এটাই বারবার মনে রাখতে হবে কিন্তু হয়তো কিছু এখানে কিছু জিনিস শেখা যাবে কিন্তু ঠিক ফর্মালি না সো এই আজকেরটাও ইনফরমাল আমরা শুরু করছিলাম গত উইকে হচ্ছে গ্যালাক্সি ক্লাস্টারের একটা ওভারভিউ গ্যালাক্সি ক্লাস্টার কি জিনিস গ্যালাক্সি ক্লাস্টার কি কি দিয়ে তৈরি আজকে হচ্ছে ওইটারই একটা টপিক নিয়ে জাস্ট আলোচনা কারণ গ্যালাক্সি ক্লাস্টার ইলেকট্রোম্যাগনেটিক স্পেকট্রামের তিনটা বড় স্ক্রিন আচ্ছা তাহলে আমি আইপ্যাডে থাকবো যখন এটা হচ্ছে আমার আইপ্যাড সো এখানে আমি কিছু ছবি টবি অ্যাড করে রাখছি এগুলো বোঝানোই হচ্ছে আজকের উদ্দেশ্য এখানে যেই ছবিগুলো দেখা যাচ্ছে এবং যেসব ইকুয়েশন দেখা যাচ্ছে এগুলোই আমি একটা একটা করে আজকে ডিসকাস করব আবার আসলে এটা এটাই হচ্ছে ব্যাপার এটা হচ্ছে সো এই একটা স্ক্রিনের মধ্যে সব কিছু আছে আমি হয়তো জুম করে কোনো একটা স্পেসিফিক ছবিতে ফোকাস করব। আর আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে ল্যাপটপে যখন আসবো যেমন আমি ওই যে গত মিটিংয়ে বলছিলাম যে আমরা একটা ওয়েবসাইট করতেছি যোগাযোগ করতে একটু সময় লাগবে সেই জন্য আমি আমার পার্সোনাল হোস্টিং ইতিমধ্যে শুরু করে দিচ্ছি ওই গুগল ক্যালেন্ডারের মিটিং এর লিঙ্কটাতে এই লিঙ্কটা যেমন আজকের মিটিং এর লিঙ্কটা দেওয়া আমি আর গুগল ডকে কিছু করতেছি না কারণ মানে এটা অনেক বেশি কনভিনিয়েন্ট এটা হচ্ছে ডকুইকি নামে একটা কন্টেন্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম যেখানে লাটেক লেখা যায় খুব ভালো এবং এমন কি কোড পাইথন কোড বা সবকিছু ইনকর্পোরেট করা যায় অনেক ইজিলি সো রিসার্চ কি নাম ডকুইকি সো গুগল করতে পারো আজান ওকে ডকুইকি এটা হচ্ছে মিডিয়া উইকি উইকিপিডিয়া যেই সফটওয়্যার দিয়ে তৈরি ওইটারই গতি ভাই সো এটা হচ্ছে মিডিয়া উইকি ওই উইকিপিডিয়া যেই সফটওয়্যার দিয়ে তৈরি ওইটার নাম হচ্ছে মিডিয়া উইকি আর এটা হচ্ছে ডকুইকি কিন্তু দুইটাই উইকি টাইপের ভিডিও এখানে এমবেড করা আছে এটার আমি করি নাই এখনো কিন্তু তিন নাম্বারটা যদি যাও সেটার ভিডিও এমবেড করা আছে এবং ওই ওই দিনের রিলেটেড যা কিছু থাকবে ইনফরমেশন ইকুয়েশন ম্যাটেরিয়াল সব কিছু এখানেই থাকবে সো আজকের বিষয় হচ্ছে আমরা বলছিলাম গ্যালাক্সি ক্লাস্টার দিয়ে শুরু করছি আজকে হচ্ছে গ্যালাক্সি ক্লাস্টার তিনটা বড় বড় ব্যান্ডে তিনটা তিনটা বড় বড় ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ব্যান্ডে অবজার্ভ করা যায় অপটিক্যাল রেডিও সরি রেডিও থেকে শুরু করি রেডিও অপটিক্যাল এক্সরে সো মনে রাখতে হবে রেডিও হচ্ছে সবচেয়ে বড় ওয়েভল্যান্থ অপটিক্যাল হচ্ছে মাঝে মাঝি আর এক্সরে হচ্ছে সবচেয়ে ছোট ওয়েভলেন্ট আবার যদি উল্টা ভাবে বলি রেডিও হচ্ছে সবচেয়ে লো ফ্রিকুয়েন্সি অপটিক্যাল হচ্ছে মিডিয়াম ফ্রিকুয়েন্সি আর এক্সরে হচ্ছে সব মানে অলমোস্ট সবচেয়ে হাই ফ্রিকুয়েন্সি সো এই তিন এই পুরা রেঞ্জে রেডিও থেকে এক্সরে পর্যন্ত পুরা রেঞ্জে গ্যালাক্সি ক্লাস্টার দেখা যায় কিন্তু আমি যদি এক এক রেঞ্জে দেখি 
এক এক ব্যান্ডে দেখি সো এই রেঞ্জের মধ্যে প্রত্যেকটাকে বলা হয় ব্যান্ড সো রেডিও ব্যান্ড অপটিক্যাল ব্যান্ড এক্স রে ব্যান্ড এক এক ব্যান্ডে দেখতে এক এক রকম হবে আমরা এটাও আলোচনা করছিলাম যে যদি আমি অপটিক্যালে দেখি একটা গ্যালাক্সি ক্লাস্টার বলছি একটা ক্লাস্টারের ভিতরে কয়েক হাজার গ্যালাক্সি থাকে সো অপটিক্যালে দেখলে আমি জাস্ট গ্যালাক্সি গুলো দেখবো ইন্ডিভিজুয়াল কারণ অপটিক্যাল টেলিস্কোপ দিয়ে লাইট দেখা যায় আমরা খালি চোখে যা দেখি অপটিক্যাল টেলিস্কোপ তাই দেখে খালি ওর সেন্সিটিভিটি বেশি দ্যাটস ইট সো আমরা খালি চোখে আকাশে তাকালে তারা দেখি সো অপটিক্যাল টেলিস্কোপ শুধু তারাই দেখবে আর তারা গুলো থাকে গ্যালাক্সির ভিতরে সো একটা এক একটা গ্যালাক্সি দেখবে অপটিক্যাল টেলিস্কোপ আর কিছু দেখবে না কিন্তু আমি যদি এক্সরে দিয়ে দেখি তাহলে আমি গ্যালাক্সি দেখবো না কারণ গ্যালাক্সি গুলো অ্যাজ এ হোল এক্স রেতে খুব একটা এমিট করে না করে যদি তার ভিতরে ব্ল্যাক হোল থাকে কিন্তু অধিকাংশ গ্যালাক্সি ধরতেছে ওরকম অ্যাক্টিভ ব্ল্যাক হোল নাই আর ব্ল্যাক হোল থাকলেও সেটার ওখানে ব্যাপার আছে সো ইন জেনারেল ধরে নিতে হবে অতটা ডিপেন্ড করে না সরি মানে এক্স রেতে দেখলে গ্যালাক্সি দেখা যায় না দেখা যায় হচ্ছে জাস্ট ইন্ডিভিজুয়াল গ্যালাক্সি কি দেখা যায় সেটা দিয়ে শুরু করব আজকে রেডিওতে কি দেখা যায় সেটা আজকে আমরা আলোচনা করতেছি না রেডিওতে অন্য জিনিস দেখা যায় রেডিওতে সো অপটিক্যালে দেখা যায় ইন্ডিভিজুয়াল গ্যালাক্সি এখন আমি যদি এখানে একটু সরি আমি যদি টেলিস্কোপ দিয়ে ছবি তুলতাম তাহলে এগুলো কিছুই দেখা যেত না কারণ এক্স রে দিয়ে ছবি তোলার পরে আমার মনে হতেছে বুঝাই যেতেছে এখানে রেড মানে হচ্ছে ব্রাইটনেস বেশি আর যত আমি নীলের দিকে যাচ্ছি তত ব্রাইটনেস কম আমরা টেলিস্কোপ দিয়ে যা অবজার্ভ করি সেটাকে এক ধরনের ব্রাইটনেস হিসাবে ইন্টারপ্রেট করা যায় আকাশের কোন একটা অবজেক্টের সারফেস ব্রাইটনেস সো এটা মনে রাখতে হবে কারণ আমরা কোনো ডেপথ বুঝতেছি না আমরা জাস্ট একটা সারফেস দেখতেছি আকাশে সেই সারফেসের ব্রাইটনেস কোন জায়গায় কত সেটাই দেখতেছি সো এই ছবি দেখে স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে যে এটার মাঝখানে ব্রাইটনেস সবচেয়ে বেশি যত দূরে যেতেছি ব্রাইটনেস তত কমতেছে কেউ একজন বোধ হয় কমেন্ট করছে হ্যাঁ আবার কেউ মন্তব্য করতে পারো চ্যাট বক্সেও লিখতে পারো এই ইমেজটা হ্যাঁ এই ইমেজটা চন্দ্র ও আমি আবার ভুলে গেছি এটা চন্দ্র না এক্স এম এম কিন্তু হয় চন্দ্র হবে অথবা সবচেয়ে ওই সময়কার সবচেয়ে বড় দুইটা আমরা ওই টেলিস্কোপে যাবো ডিটেল আসলে কোন ধরনের টেলিস্কোপ দিয়ে এক্সরে ছবি তোলা হয় এটা সম্ভবত চন্দ্র দেখে মনে হতেছে আমার কিন্তু এক্স এম এম নিউটন থেকেও কোনো ইনপুট থাকতে পারে আমি ভুলে গেছি কারণ এটা আমি বই থেকে নিচ্ছি বইয়ের লিঙ্কটা ওই যে দেওয়া থাকবে এটা হচ্ছে পিটার স্নাইডারের এক্সট্রা গ্যালাকটিক অ্যাস্ট্রোনমি বই থেকে নেওয়া ছবিটা সো এই ছবির দেখ বুঝে সো আমি এক্সরে দিয়ে যখন ছবি তুলতেছি মনে হচ্ছে এই পুরোটা একটা সিঙ্গেল অবজেক্ট কিন্তু আমি জানি গ্যালাক্সি ক্লাস্টার তো একটা সিঙ্গেল অবজেক্ট না গ্যালাক্সি ক্লাস্টার হচ্ছে ক্লাস্টার অফ গ্যালাক্সিস কিন্তু আমি যখন ছবি তুললাম দেখতেছি জাস্ট একটা অবজেক্ট তার মানে আমি এইখানে কোনো গ্যালাক্সি দেখতেছি না যা দেখতেছি গ্যালাক্সি দুইটা গ্যালাক্সির মাঝখানে যে গ্যাস আছে আমাদের আপ নর্মালি দেখলে মনে হয় মনে হয় যে দুইটা গ্যালাক্সির মাঝখানে শূন্য স্থান এমটি স্পেস কিন্তু অফকোর্স এমটি স্পেস না দুইটা গ্যালাক্সির মাঝখানে গ্যাস থাকে সেই গ্যাসের ডেন্সিটি অনেক কম কম্পেয়ার টু হচ্ছে গ্যালাক্সির ভিতরের গ্যাস কিন্তু স্টিল গ্যাস আছে এবং এই পুরো এরিয়াতে হয়তো কয়েক হাজার গ্যালাক্সি এটা হচ্ছে কোমা ক্লাস্টার সো এক্সট্রা অ্যাস্ট্রোনমিতে সবচেয়ে পপুলার কারণ সবচেয়ে ভালো অবজার্ভ করা হয়েছে এরকম দুইটা ক্লাস্টার হচ্ছে একটা পার্সিয়াস ক্লাস্টার একটা হচ্ছে কোমা ক্লাস্টার নাম হচ্ছে এই দুইটা নাম নামের অর্থ কি সেটা এখন যে বোঝার দরকার নেই সো যেটা বলতেছিলাম যে এই ছবিতে আমি যা দেখতেছি সেটা হচ্ছে গ্যাস ওই গ্যালাক্সি গুলোর মাঝখানে গ্যাস এবং ইন্ডিভিজুয়াল গ্যালাক্সি গুলোর পজিশন কোথায় এগুলো এই হোয়াইট লাইন গুলো দিয়ে দেখানো হচ্ছে সো এইখানে যে গ্যালাক্সিটা ছিল সেটার নাম হচ্ছে এনজি এই গ্যালাক্সি আমি দেখতে পাচ্ছি না এটা হচ্ছে অপটিক্যাল অপটিক্যাল টেলিস্কোপের ছবির সাথে ম্যাচ করে জাস্ট পয়েন্ট আউট করা হইতেছে যে এইখানে একটা গ্যালাক্সি ছিল এখানে একটা ছিল এখানে একটা ছিল এবং কোন গ্যালাক্সির নাম কি সব দেওয়া আছে এইখানে একটা অবজেক্ট এক্সরেতেও ধরা পড়ছে কিন্তু এটা বোধহয় কোনো গ্যালাক্সি না এটা হচ্ছে ফোরগ্রাউন্ডের একটা তারা মানে আমাদের গ্যালাক্সির ভিতরের একটা তারা কারণ আমরা যখন অফকোর্স ছবি তুলতেছি তখন আমাদের লাইন অফ সাইটে যদি আমাদের গ্যালাক্সির ভিতরের কোনো তারা থাকে তাহলে সেগুলো ছবিতে ধরা পড়বে এবং যদি সে এক্সরেতে এমিট করে যাই হোক সো এখানে তাহলে বুঝাই যেতেছে ইন্ডিভিজুয়াল গ্যালাক্সি গুলো কিন্তু আমরা ওইটা ফোকাস করতেছি না আমরা ফোকাস করবো হচ্ছে এই গ্যাসের উপরে হ্যাঁ ইন লাইট অফ হোয়াট ইউ সেড সে আমরা ওই যে অন্য আর একটা গ্যালাক্সি ক্লাস্টার দেখতেছি এখন হাউ ডু উই নো যে আমাদের লাইন অফ সাইটে দেয়ার ইজ ওই যে দেয়ার ইজ নাথিং টু অবস্ট্রাক্ট আওয়ার ভিউ মনে করে নেই যে আমাদ
অবশ্যই যখন অবজারভেশন সিলেক্ট করে তখন মানুষ এগুলো কনসিডার করে যে আমার লাইন অফ সাইট মোটামুটি ফ্রি আছে কিনা কিন্তু অ্যাবসলিউট ফ্রি বলে কিছু নাই লাইন অফ সাইটে আমার দুই ধরনের জিনিস থাকতে পারে ঠিক লাইন অফ সাইটও না আমরা এখন এটাকে বলতে পারি ফিল্ড অফ ভিউ কারণ আমরা তো জাস্ট একটা পয়েন্ট অবজার্ভ করতেছি না আমরা একটা ফিল্ড অবজার্ভ করতেছি সো এই ফিল্ড অফ ভিউ এর ভিতরে তার থাকবেই আমার জাস্ট দেখতে হবে আমি অবজারভেশন এমন ভাবে সিলেক্ট করব যাতে যথা সম্ভব কম থাকে আর যদি স্টার নাও থাকে তারপরেও গ্যাস থাকবে কারণ আমাদের গ্যালাক্সির ভিতরে যেখানেই যাই গ্যাস আছে এটা কিছু করার নাই এবং অবশ্যই আমাদের সুবিধা এক্স রে তে সুবিধা হতেছে আমাদের গ্যালাক্সির ভিতরের গ্যাস এক্স রে এমিট করে না সো এক্স রে তে এক্স রে কিন্তু স্টিল এক্স রে তে আছে যেটাকে বলা হয় কসমিক এক্স রে ব্যাকগ্রাউন্ড আছে একটা সো সেটা এক্স্যাক্টলি কি দিয়ে তৈরি আমরা ডিটেইলে যেতে পারবো না কিন্তু মোট কথা হতেছে হ্যাঁ আমি যেই অবজেক্টটা ক্লাস্টার যদি অবজার্ভ করতে চাই আমার টেলিস্কোপ আর ওই ক্লাস্টারের মাঝখানে যদি এক্স রে এমিটিং অন্য কিছু থাকে আমার ফিল্ড অফ ভিউ এর ভিতরে তাহলে অফ কোর্স আমার ওইটা ছবিতে ধরা পড়বে এবং তখন অ্যাস্ট্রোনমারটা চেষ্টা করে ছবি থেকে ওইটা বাদ দিতে কিন্তু পুরোপুরি বাদ দেওয়া যায় না যতটুকু পারা যায় মানে যে কারণে একটা জিনিস খেয়াল রাখবে হ্যাঁ এক্স রে ইমেজের মনে হয় সিগন্যাল টু নয়েজ রেশিও বাড়ানো হয় সব সময় মানে সিগন্যাল টু নয়েজ রেশিও বাড়ালেই হবে এক্স রে ইমেজের জন্য সেগুলা হচ্ছে সবই আফটার সবকিছু ফোরগ্রাউন্ডের সাথে সিগন্যাল টু নয়েজ রেশিওর কোনো সম্পর্ক নাই সো হতেছে সিগন্যাল টু নয়েজ রেশিও বাড়ানো বাড়ানো সম্ভব না যদি আমার ইমেজে ফোরগ্রাউন্ড থাকে মানে আমার গ্যালাক্সি আর আমার মাঝখানে যদি অন্য কিছু থাকে নয়েজ না ঠিক ধরো যে একটা অবজেক্ট আছে এটাই কি সো অবজেক্ট বাদ দেওয়ার পরে যে নয়েজটা আছে হ্যাঁ সেই নয়েজ নয়েজ রিডাকশনটাই তো মেইন মানে ইন্টারস্টেলার মিডিয়াম থেকে যদি কোনো সিগন্যাল আসে সেটা থেকে তো নয়েজ রিডাকশনটাই মেইন হয় না হবে যদি ইন্টারস্টেলার মিডিয়াম এক্স রে তে এমিট করে কিন্তু আমাদের ইন্টারস্টেলার এক্স রে তে আমাদের ইন্টারস্টেলার মিডিয়াম অত मानते এবং অফ কোর্স মনে রাখতে হবে যে কখনোই পুরোপুরি বাদ দেওয়া যায় না সো আমি বাদ দিলেও একটা রেসিডুয়াল নয়েজ আমার ইমেজে থেকে যায় আচ্ছা যাই হোক আমরা ওই ওই ডিটেইলে গেলে আমরা প্রসেস করতে পারবো না সো তাহলে এটা হচ্ছে ব্যাপার এক্সট্রা তাহলে আমি আবারো বলতেছি যে এখন এটার সাইজ কত সাইজটা একটু বলে রাখা দরকার যে এখানে কয়েক হাজার গ্যালাক্সি আছে আমি এই ছবিতে গ্যালাক্সি দেখতেছি না দেখছি দেখতেছি মূলত গ্যাস দুইটা গ্যালাক্সির মাঝে যে গ্যাস আছে সেই গ্যাস এবং এটার একটা নাম আছে যে নামটা মানে পুরো মুখস্থ করে ফেলতে হবে কারণ এটা আমরা সবসময় ইউজ করব গ্যালাক্সি যেরকম একটা নাম সো এটার নাম হচ্ছে সবসময় আমরা বলবো আইসিএম যেটা আমি ওই ডকুইকিতে লিখে রাখছি সো এটা এটা কি আদৌ লিখছি আমি আইসিএম এই যে সো আইসিএম মানে হচ্ছে ইন্ট্রা ক্লাস্টার মিডিয়াম ইন্ট্রা তো হচ্ছে ভিতরে আর ইন্টার হচ্ছে সো এটাকে কেউ আইজিএম বলে কেউ আইসিএম বলে সো আইজিএম মানে হচ্ছে ইন্টার গ্যালাকটিক মিডিয়াম মানে দুইটা গ্যালাক্সির মাঝ মাঝখানে যেই মিডিয়াম যেই গ্যাস আছে সেটাই কিন্তু যেহেতু আমরা এখানে একটা ক্লাস্টার নিয়ে কথা বলছি যে আই জি এম না বলে আই সি এম বলবো সো এই নামটা সবসময় মনে রাখতে হবে এটা হচ্ছে গ্যালাক্সির মতোই যখন আমি অপটিক্যাল অ্যাস্ট্রোনমি করি তখন যেরকম গ্যালাক্সি আমি গ্যালাক্সি নিয়ে কাজ করতেছি এবং গ্যালাক্সি ক্লাস্টার নিয়ে কাজ করতেছি কালেকশন অফ গ্যালাক্সি নিয়ে কিন্তু আমি যখন এক্সরে করতেছি তখন আমি কাজ করতেছি আমার অবজেক্টটা হচ্ছে আই সি এম ইন্ট্রা ক্লাস্টার মিডিয়াম মানে হচ্ছে ক্লাস্টারের ভিতরে যে গ্যাস আছে সেটাই আর কিছু না এবং গ্যাসটা গ্যালাক্সিগুলোর ভিতরে না কারণ গ্যালাক্সিগুলো অলমোস্ট লাইক এক একটা পয়েন্ট এতই ছোট যে ওভারঅল মিডিয়ামটা ওই গ্যালাক্সি দিয়ে অতটা কন্টামিনেটেড না ফার্স্ট অ্যাপ্রক্সিমেশন আচ্ছা যাই হোক সো আমরা প্রথমটা মোটামুটি শেষ করে ফেলছি যে আইসিএম থেকেই এক্স রে রেডিয়েশন বের হয় কেন বের হয় সেটা বোঝার জন্য আমাদের পরেরটাতে যাইতে হবে পরেরটাতে যাওয়ার ব্যাপার হচ্ছে তাহলে আমাদের একটু বুঝতে হবে যে কিভাবে এক্স রেটা কিভাবে এই আইসিএম আবার ওই আইসিএম ভুলে গেলে চলবে না ইন্টার ক্লাস্টার মিডিয়াম যেটা হচ্ছে গ্যাস কিন্তু ওই গ্যাস গ্যাসটা কিভাবে এক্সট্রেমিট করতেছে এটা হচ্ছে নেক্সট কোয়েশ্চেন সো এই আবার আমি আইপ্যাডে ফিরে আসলাম সো এইখানে হচ্ছে একটা স্কিমেটিক ডায়াগ্রাম এটাও এটা হচ্ছে কার বই থেকে নেওয়া আচ্ছা ভুলে গেছে এটাও একজনের বই থেকে নেওয়া সো এই পরে লিঙ্ক দেওয়া থাকবে ওয়েবসাইটে বইগুলোর সো এই আচ্ছা আমি কয়টা বাজার একটু দেখিনি দুইটা উনিশ ওকে সো এখন হচ্ছে আমরা প্রথমে আমরা বললাম যে আমি কি কি নিয়ে কাজ করতেছি আমার অবজেক্টটা হচ্ছে আইসিএম আমি এক্সট্রে টেলিস্কোপ দিয়ে কিভাবে অবজার্ভ করি সেটা আমি শেষে আলোচনা করবো আবারও এখানে গেলে দেখতে হবে আমি দুইটা ভাগ করছি আমি আজকের
আর পরেরটা হচ্ছে এক্স রে ডিটেকশন তারপরে আমরা সেটা ডিটেক্ট করতেছি কোন একটা টেলিস্কোপ দিয়ে সো এটা পরে যাব আগে হচ্ছে আমরা এমিশনটা শেষ করি সো এমিশন শেষ এখন সরি সো এমিশন বোঝার জন্য প্রথমে যেটা বুঝতে হবে যে ওই আইসিএম আইসিএম হচ্ছে গ্যাস দিয়ে তৈরি কি গ্যাস মূলত আবার ইউনিভার্স অ্যাজ এ হোল যেই যেই ধরনের গ্যাস দিয়ে তৈরি আইসিএম সেই গ্যাস দিয়ে তৈরি সো আইসিএম এর ভিতরে অবভিয়াসলি সেভেন্টি টু সেভেন্টি ফাইভ পার্সেন্ট হচ্ছে হাইড্রোজেন আর কিছু না এবং হিলিয়াম এবং আরো হেভি এলিমেন্ট সব থাকতে পারে এখন কেউ প্রশ্ন করতে পারে বিগ ব্যাং এর সময় তো শুধু হাইড্রোজেন আর হেলিয়াম তৈরি হয়েছিল কিছুটা লিথিয়ামও ছিল যাই হোক সো তাহলে অনেক হেভি এলিমেন্ট কেন আইসিএম এ থাকে কারণ আইসিএম এর ভিতরে তো কোনো তারাও নেই छड़ापड़े चारिदिंग बोझानर छवि এই ছবিটা একটা সামারি মানে হচ্ছে একটা অ্যাটম থেকে আমরা কি ধরনের এমিশন পেতে পারি একটা অ্যাটম কিভাবে রেডিয়েশন দিতে পারে সেটার একটা ওভারঅল সামারি সো এটা অবশ্যই সবাই জানো স্কুল থেকেই সবাই শিখছো ইউনিভার্সিটিতে কোর্সেও শিখছো কিন্তু জাস্ট আবার ওই সামারি করার জন্য ব্যাপারটা হয়তো স্যার আমরা একটা অ্যাটমের এটা যদি এটা হচ্ছে সরি এখানে স্ট্যান্ডার্ড গিয়ে ওকে আমি স্ট্যান্ডার্ডেই থাকি আসলে সো এটা হচ্ছে গ্রাউন্ড লেভেল আছে এটা হচ্ছে গ্রাউন্ড গ্রাউন্ড লেভেল আর এগুলো হচ্ছে বিভিন্ন এক্সাইটেড স্টেট সো একটা একটা অ্যাটমের ভিতরে ইলেকট্রন ইলেকট্রনের লেভেল এনার্জি লেভেল দেখানো হইতেছে এখানে এদিকে হচ্ছে এনার্জি ওয়াই এক্সিস এনার্জি আর এদিকে বিভিন্ন ধরনের এনার্জি লেভেল ট্রানজিশন দেখানো হইতেছে ইলেকট্রনের সো অ্যাটমের মাঝখানে নিউক্লিয়াস ধরি চারদিকে ইলেকট্রন একটা হেজি টাইপের অবস্থায় আছে তো ওই ইলেকট্রন যদি একটা লোয়ার লেভেল থেকে আপার লেভেলে যায় তখন তাকে একটা এনার্জি অ্যাবজর্ব করতে হয় কিন্তু সে যদি আপার লেভেল থেকে লোয়ার লেভেলে যায় তখন সে নিজে একটা এনার্জি এমিট করে ফোটন এমিট করে বেসিক্যালি সো কিন্তু এবং অনেকগুলা এনার্জি মানে একটা অ্যাটমের ভিতরেই অনেকগুলো অনেকগুলা বাউন্ড স্টেট আছে সো এখানে প্রত্যেকটা লেভেল হচ্ছে একটা বাউন্ড স্টেট বাউন্ড স্টেট মানে হচ্ছে ওই অ্যাটমের ইলেকট্রন যদি এখান থেকে এখানে যায় স্টিল অ্যাটমটা সরি ইলেকট্রনটা অ্যাটমের ভিতরেই আছে বাইরে নাই সো এগুলো সবই হচ্ছে বাউন্ড স্টেট এখান থেকে এখানে যাক ওইখান থেকে এখানে আসুক যেখান থেকে যেখানে ইচ্ছা যাক কোনো সমস্যা নাই সবই বাউন্ড কিন্তু ফর এক্সাম্পল একটা ইলেকট্রন যদি এই গ্রাউন্ড থেকে বাইরে চলে যায় একদম এখানে চলে আসলো এখানে কোনো বাউন্ড এনার্জি লেভেল নাই তার মানে সে ফ্রি এখানে ওইটাকে ওইটাকে আমরা বলি আয়নাইজড সো তখন বলতে হবে অ্যাটমটা আয়নাইজড হয়ে গেছে আয়নাইজড হওয়া মানে ইলেকট্রন হারাই হচ্ছে সে সো ইলেকট্রন চলে গেছে আবার উল্টাটাও হতে পারে ওই ফ্রি ইলেকট্রন একটা একটা অ্যাটম একটা ফ্রি ইলেকট্রনকে ক্যাপচার করতে পারে সেই ক্ষেত্রে একটা ইলেকট্রন ফর এক্সাম্পল এখান থেকে অ্যাটমের ভিতরে চলে আসছে এটা হচ্ছে উল্টা সেটাকে বলে রিকম্বিনেশন डिफरेंस घटते लुज करते गेन करते इलेक्ट्रन फ्री ना कि बाउंड मैटर करना एकदम যদি তার এনার্জি চেঞ্জ হয় তাহলে সে যদি এনার্জি হারায় তাহলে ওই লস্ট এনার্জি এমিটেড হবে 
আর যদি সেদিন এনার্জি গেইন করে তাহলে দ্যাট এনার্জি মাস্ট হ্যাভ কাম फ्रॉम সামওয়ার সো তখন তাকে এনার্জি অ্যাবজর্ব করতে করতে হবে এটা হচ্ছে ব্যাপার এটা যদিও আমি জানি যে তোমরা সবাই জানো কিন্তু এটা হচ্ছে আমার নিজের মাঝে মাঝে নিজেকে মনে করানো দরকার এইজন্য বলছি সো এখন হচ্ছে এখন আমরা এখানে আসি এই প্রথমে বলছি যে এই আইসিএম আইসিএম এর যে গ্যাস আইসিএম কমপ্লিটলি আয়োনাইজড আয়োনাইজ মানে এখানে এমন কোনো অ্যাটমই নাই যে তার নিজের ইলেকট্রন ধরে রাখতে পারছে সব সব অ্যাটম তার ইলেকট্রন হারায় ফেলছে যেমন হাইড্রোজেন যদি দেখি হাইড্রোজেন অ্যাটমের ভিতরে কি আছে জাস্ট প্রোটন আছে আর কিছু নাই মানে তার চারদিকে যে ইলেকট্রন ছিল সেটা লস্ট সেটা এখন ফ্রিলি ঘোরাফেরা করতেছে আইসিএম এর ভিতরে এখন তাহলে আইসিএম এর ভিতরে কি থাকতে হবে আমাদের অ্যাটম অনুযায়ী চিন্তা করলে হবে না চিন্তা করতে হবে আইসিএম এর মধ্যে আছে ফ্রি ইলেকট্রন ফ্রি প্রোটন বা ফ্রি নিউক্লিয়াস বলি প্রোটন বলি না প্রোটন আর নিউট্রন তো একসাথেই থাকবে ভিতরে বা কোয়ার্কের মাধ্যমে নিউক্লিয়াসের ভিতরে যাই হোক সো ওইটাকে আমরা বলি আয়ন মানে আয়ন হচ্ছে একটা কম্বিনেশন অফ প্রোটন আর প্রোটন আর নিউট্রন ধরলাম সো এগুলো হচ্ছে সব পজিটিভ আয়ন যারা সবাই ওদের ইলেকট্রনকে হারায় ফেলছে তাহলে এই আইসিএম এর ভিতরে আছে ফ্রি ইলেকট্রন আর হচ্ছে আয়ন এখন ওই আমি আবারও বলছি যদিও ইলেকট্রন ফ্রি স্টিল ইলেকট্রন রেডিয়েশন দিতে পারে কারণ ইলেকট্রনের এনার্জি চেঞ্জ হয় এনার্জি কিভাবে চেঞ্জ হয় যখন সে একটা আয়নের কাছাকাছি আসে যেমন এখানে একটা আয়ন আছে এটা স্কিমেটিক ডায়াগ্রাম সো আবার মনে রাখতে হবে এই পুরো এটা হচ্ছে একটা আইসিএম এর একটা অংশের স্কিমেটিক ডায়াগ্রাম সেখান থেকে আমরা একটা ছোট অংশ এখানে ফোকাস করে দেখতেছি এবং এখানে দেখা যাচ্ছে ইলেকট্রন আসতেছিল আয়নের কাছে যখন আসছে তখন আয়ন ওই কুলম ছিল এই এই পুরো জিনিসটাকে কিন্তু একটা কুলম এনভায়রনমেন্ট বলে কারণ এখানে ফ্রি পজিটিভ আর নেগেটিভ চার্জ আছে আর আর কুলম ল দিয়ে আমরা ওটা ব্যাখ্যা করতে পারি কুলম ল হচ্ছে পজিটিভ আর নেগেটিভ চার্জের মধ্যে ফোর্স ফোর্স এর ইকুয়েশন এক্স্যাক্টলি লাইক নিউটনস ল নিউটনস ল হচ্ছে দুইটা অবজেক্টের যদি ভর থাকে তাহলে তাদের মধ্যে যে ফোর্স কাজ করবে সেটা সো এই কুলম ল এইজন্য এই ইন্টারঅ্যাকশনটাকেও কুলম ইন্টারঅ্যাকশন বলা হয় কারণ এটা ফ্রি চার্জের মধ্যে ইন্টারঅ্যাকশন সো কুলম ইন্টারঅ্যাকশন হইতেছে কিভাবে সো এই ইলেকট্রনটা ফ্রি আছে সে এই অ্যাটম সে এই নিউক্লিয়াসে ধরা পড়তেছে না কিন্তু স্টিল তার এনার্জি কমে যেতেছে কারণ সে এক ধরনের ব্রেক করতেছে কেউ যদি গাড়ি চালানোর সময় হঠাৎ হঠাৎ ব্রেক কষে তাহলে যেরকম হবে তার এক্সেলারেশন কমে যাবে আর এক্সেলারেশন কমে গেলেই তার এনার্জি কমে যাবে ওই যেটুক এনার্জি কমে গেছে সেটুক এনার্জি ফোটন হিসেবে রেডিয়েটেড হবে এখন উল্টাটাও হইতে পারতো অফকোর্স এমন হইতে পারে যে কোনো এনার্জি রি এনার্জাইজড হতে পারে এই পুরো প্রসেসটা অনেক মেসি অ্যাকচুয়ালি সো এমন হয় যে একটা অ্যাটম এরকম ডিসিলারেটেড হইলো রেডিয়েট করলো আবার কখনো একটা এনার্জি কখনো কখনো একটা ইলেকট্রন একটা অ্যাটমের ভিতরে আটকা পড়ে যেতে পারে কখনো আবার সেখান থেকে বের হইতে পারে সো আমি ওই আগে যে ছবিটা দেখাইছিলাম এই সব প্রসেসই অ্যাকচুয়ালি আইসিএম এর ভিতরে চলতে থাকে কিন্তু আমাদের দেখতে হবে সবচেয়ে ডমিনেন্ট প্রসেস কোনটা ডমিনেন্ট প্রসেস হচ্ছে এইটা এই ফ্রি ফ্রি এবং এই অ্যাবজর্পশন এমিশন আয়নাইজেশন রিকম্বিনেশন এগুলোর চেয়ে ডমিনেন্ট হচ্ছে ফ্রি ফ্রি যেহেতু ম্যাক্সিমাম টাইম ওরা ফ্রি থাকে কিন্তু ফ্রি 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 মানে ফ্রি ইলেকট্রনের এনার্জির কম বেশি হচ্ছে এখানে এবং সেই কারণে সে রেডিয়েট করতেছে কিন্তু আবার মনে রাখতে হবে যেই ফোটনটা রেডিয়েটেড হইল সেই ফোটনটা আবার অন্য একটা ইলেকট্রন ক্যাপচার করে তার এনার্জি বাড়ানোর চেষ্টা করতে পারে কারণ ফোটন আর ইলেকট্রনের মধ্যে কলিশন মানে ইন্টারেকশন হতেই থাকবে সো আমি যেই ফোটন ধরলাম যে এই ইলেকট্রন একটা ফোটন সরি ধরলাম এই ইলেকট্রন একটা ফোটন রিলিজ করছে কিন্তু সে রিলিজ করার সাথে সাথে আরেকটা ফোটন সেই সরি আরেকটা ইলেকট্রন সেই ফোটন খেয়ে ফেলতে পারে কিন্তু সেটাও অ্যাকচুয়ালি দেখা গেছে হয় না আইসিএম কারণ আইসিএম ইলেকট্রনের ডেন্সিটি এত কম যে যতগুলো ফোটন এমিটেড হয় ইলেকট্রন থেকে ম্যাক্সিমামই ওই আইসিএম থেকে পালাতে পারে যেটাকে বলা এসকেপ সো ওইটাকে বলা হয় একটা এসকেপ ফ্র্যাকশন মানে টোটাল এমিটেড ফোটনের কত পার্সেন্ট আইসিএম থেকে পালাতে পারছে সেটা যথেষ্ট এবং সেই পালানো ফোটনগুলোই আমরা ডিটেক্ট করি এটাই হচ্ছে কাহিনী সো এখানে আর তেমন কিছু বলার নাই এখন আমি একটু ইকুয়েশনে যাব কারণ ইকুয়েশনটা আরেকটা জিনিস বলে রাখি যে কেউ যদি এটা ডিটেল জানতে চাও অ্যাকচুয়াল ফিজিক্স थिरोटिकलते যেমন হচ্ছে আমার কাছে এখনো এটা বেশ কঠিন যে আমি জানি এই এমি একটা জিনিস হচ্ছে এই এখন আমি এতক্ষণ কোয়ালিটেটিভ বলছি আমি যা বলছি এটাকে বলা হয় কোয়ালিটেটিভ অ্যারিস্টটলরা যে ধরনের সায়েন্স করতো ওইটার নাম ছিল কোয়ালিটেটিভ সায়েন্স আমি আর এতক্ষণ যেটা করলাম কেউ তারপরে গ্যালিলিও যেটা শুরু করছে সেটা হচ্ছে কোয়ান্টিটেটিভ সায়েন্স মানে মাপা শুরু করা আমি বুঝ
সো মাপার জন্য আমাদের এক্স্যাক্টলি একটা প্যারামিটার ফিক্স করতে হবে প্রথম যে প্যারামিটারটা সেটার নাম হচ্ছে এমিসিভিটি এটা যেহেতু একটা এমিশন সেই এমিশন মাপার প্যারামিটার হচ্ছে এমিসিভিটি যেটাকে জে দিয়ে লেখা হয় এক একজন এক একভাবে লেখে মানে এই অ্যাস্ট্রোনমি আরেকটা সমস্যা হচ্ছে ফিজিক্সের এক এক কমিউনিটি এক এক ধরনের নোটেশন ইউজ করে সো তুমি যদি এক কমিউনিটি থেকে আসো আরেক কমিউনিটিতে পুরো হারা যাবো মানে কিছু বুঝবা না এখানে কি নোটেশন পুরো অন্যরকম কিন্তু যাই হোক মানে এমিসিভিটি কেউ ইটসাইলন ইউজ করে কিন্তু আমি এখানে জেই করতেছি আমাকে সব বলে দিতেছে যে অ্যাকচুয়ালি কি যে হচ্ছে ওই পুরো আইসিএম এর পাওয়ার পাওয়ার মানে কি পাওয়ার ওয়াট হচ্ছে জুল পার সেকেন্ড জুল হচ্ছে এনার্জি কারণ দুইটাকে একই প্যারামিটার দিয়ে মাপা হইতেছে হোয়াট ফ্রম বাল্ব টু ব্ল্যাক হোল সবকিছু সবকিছুই হচ্ছে সেই একই ডাব্লিউ হোয়াট কিন্তু সেই ওয়ার্ডটা এখানে মাপা হচ্ছে পার মিটার কিউ মানে আমি এখানে আমি কি অবজার্ভ করতেছি সেটা কিন্তু না যে হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি আইসিএমটা কি এমিট করতেছে সো আইসিএম এর পাওয়ার পার মিটার কিউ মানে আইসিএম তো একটা বিশাল বড় জিনিস ও আমি কত বড় সেটা বলি নাই আসলে আচ্ছা সেটাতে একটু পরে ফিরে আসবো আইসিএম হচ্ছে থ্রি মেগা পারসেক তিন লাখ আচ্ছা এক এক মেগা পারসেক হচ্ছে এক লাখ তিন লাখ তিন লাখ পারসেক তিন লাখকে যদি এখন থ্রি পয়েন্ট টু সিক্স দশ লাখ তার মধ্যে আমি এই ওয়ার্ডটা হচ্ছে পার মিটার কিউব সেই বিশাল ওয়ান মিলিয়ন লাইট ইয়ার্স এর মধ্যে আমি হচ্ছে জাস্ট প্রতি মিটার কিউব অফ গ্যাস কতটুকু পাওয়ার দিতেছে সেটাই হচ্ছে যে আবার সেটা সেটাও না পার হার্টস আছে হার্টস আমরা জানি ফ্রিকুয়েন্সি ইউনিট সো এক্স রে আমি বলতেছি এগুলো সব এক্স রে ফ্রিকুয়েন্সি কিন্তু এক্স রে ফ্রিকুয়েন্সি তো কম থেকে অনেক বেশি হতে পারে ভুলে গেছি হার্সটা কত ছিল আমরা যখন পাইথনে যাব তখন আরো ভালো বুঝতে পারবো সো এখানে যা যা লিখতেছি সেটা হচ্ছে এনার্জি সরি পাওয়ার পার মিটার কিউব মানে সরি এই আইসিএম এর প্রতি মিটার কিউব একটা স্মল রিজিয়ান প্রতি মিটার কিউব থেকে কতটুক পাওয়ার আসতেছে প্রতি ফ্রিকুয়েন্সিতে প্রতি ইউনিট ফ্রিকুয়েন্সিতে এভরি হার্স সো এখন আমি যদি টোটাল আইসিএম এর টোটাল এমিশন বের করতে চাই তাহলে আমাকে তাহলে কি করতে হবে কিছুই না আমাকে জাস্ট এই জেটা নিয়ে আমি এখানে লিখে রাখছি অ্যাকচুয়ালি ও আচ্ছা প্রথমে এটা করি যে আমি যদি আমি এখন ইন্টারেস্টেড না যে প্রতি ফ্রিকুয়েন্সিতে কত আমি চাই যে আইসিএম যতগুলো যত ফ্রিকুয়েন্সি স্টার্টিং ফ্রম লো টু হাই স্টিল উইদ ইন এক্সট্রে লো টু হাইয়ের মধ্যে যত ফ্রিকুয়েন্সিতে আইসিএম এমিট করে সবগুলোকে যদি আমি সাম আপ করতে চাই তাহলে আমি এটা ইন্টিগ্রেশন করতে পারি এই ইকুয়েশনকে ইন্টিগ্রেশন করবো ফ্রিকুয়েন্সির সাপেক্ষে যদি সেটা করি তাহলে এটা পাওয়া যাবে আমি আবার ওইখানে ইকুয়াল টু সাইন কোথাও দিতেছি না কারণ যেহেতু ইকুয়াল টু দিলে অনেক কমপ্লিকেটেড জিনিস এখানে যোগ করতে হয় সেই জন্য আমি শুধু প্রপোর্শনালিটি রিলেশন রিলেশন দেখাচ্ছি যে যে কিসের প্রপোর্শনাল সো এখানে আমি দেখাচ্ছিলাম যে হচ্ছে ডেন্সিটির প্রপোর্শনাল এনি মানে হচ্ছে ইলেকট্রনের ডেন্সিটি যেটা অবভিয়াস ইলেকট্রনের ডেন্সিটি যদি বেশি হয় তাহলে এমিশন বেশি হবে আরেকটা হচ্ছে যে টেম্পারেচারের ইনভার্সলি প্রপোর্শনাল টেম্পারেচার স্কোয়ার রুট অফ টেম্পারেচার টেম্পারেচার হচ্ছে ওই গ্যাসের টেম্পারেচার আর এখানে একটা এক্সপোনেন্সিয়াল টার্ম আছে যেটা আমাকে বলতেছে যে রিলেশন এই টেম্পারেচার আমি যদি যে আর ফ্রিকুয়েন্সি প্লট করি এইদিকে ফ্রিকুয়েন্সি আর ওইদিকে যে প্লট করি যেটা অ্যাকচুয়ালি পাইথনে করব তাহলে ওইটা একটা এক্সপোনেন্সিয়াল কার্ভ হবে আর কিছু আচ্ছা যাই হোক আমি ডিটেলে যাচ্ছি না সো আমি এটাকে যদি ইন্টিগ্রেট করি তাহলে যে টি পাবো আগে আমার যে ছিল ফ্রিকুয়েন্সি এই যে নিউ এবং টি নিউ হচ্ছে ফ্রিকুয়েন্সি টি হচ্ছে টেম্পারেচার এই দুইটার উপর ডিপেন্ডেন্ট এখন আমার যে হচ্ছে অনলি টেম্পারেচারের উপর ডিপেন্ডেন্ট কারণ আমি ফ্রিকুয়েন্সি ফ্রিকুয়েন্সির রেসপেক্টে ইন্টিগ্রেশন করে ফেলছি শেষ তাহলে আমার সব ফ্রিকুয়েন্সিতে টোটাল এমিশন হচ্ছে এটা তাহলে এটার ইউনিট কি হবে জাস্ট ওয়াট পার মিটার কিউব পার হার্টসটা চলে যাবে তারপরে হচ্ছে আমার লুমিনোসিটি বের করতে পারি আমি আগেই বলছিলাম যে লুমিনোসিটির ইউনিট কিন্তু জাস্ট ওয়াট আগেই বলছি লুমিনোসিটি মানে পাওয়ার আর কিছু না সো অবভিয়াসলি আমি যদি তারপরে এই জে কে আবার ইন্টিগ্রেট করি ভলিউমের সাপেক্ষে সো একটা ক্লাস্টারের ফুল ভলিউমে যদি ইন্টিগ্রেট করি তাহলে আমি টোটাল লুমিনোসিটি পাবো কিন্তু স্টিল আমরা শুধু ক্লাস্টারটা নিয়ে কথা বলতেছি আমরা তো অ্যাকচুয়ালি এই জিনিসটা অবজার্ভ করতে পারবো না কখনোই লুমিনোসিটি কারণ এই লুমিনোসিটিটা অলমোস্ট এরকম আমি যদি একটা এক্সাম্পল দিই কোনো একটা অবজেক্ট দিয়ে 
সো এটা সো এটা এটা যদি একটা অবজেক্ট হয় এবং এখান থেকে যা বের হইতেছে আমি যদি তার পাশে বসে থাকতাম তাহলে আমি তাকে যেরকম দেখতাম সেটা হচ্ছে লুমিনাসিটি সেটা হচ্ছে এল কিন্তু অফকোর্স আমরা দেখতেছি পৃথিবী থেকে অনেক দূর থেকে এবং আমরা সবাই জানি যে একটা লাইট বাল্বকে যদি আমি অনেক দূরে নেই তার 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 আলো দিয়ে আমাদের কাজ হয় না ঘরের লাইট যদি অনেক দূরে থাকে ভালো করে দেখা যায় না সেটাতে সো লুমিনাসিটি আমি যত দূর থেকে দেখবো তত কমতে থাকবে সো আমি অ্যাকচুয়ালি এই লুমিনাসিটিটা মেজার করতেছি না এই লুমিনাসিটি হচ্ছে অ্যাকচুয়াল লুমিনাসিটি शेषेटी সো আবারও দেখতেছি ইন্টেনসিটি কিন্তু এক্স্যাক্টলি ওইভাবেই কাজ করে ওইটা এনি স্কোয়ার ইলেকট্রন ডেন্সিটির প্রপোর্শনাল টেম্পারেচারের সাথে ইনভার্সলি প্রপোর্শনাল এবং ওইখানেও ই টার্মটা আছে কিন্তু ওইখানে একটা এক্সট্রা টার্ম আছে যেটা হচ্ছে ল্যামডা এইখানে ল্যামডাটা হচ্ছে বলা হয় থিকনেস অ্যালং দ্য লাইন অফ সাইড যেমন আমি যদি অবজারভার যদি এখানে হয় তাহলে আমি এদিকে আমি এটা হচ্ছে পৃথিবী আমার আইসিএম অনেক দূরে আমি যখন আইসিএম দেখবো আমি সবসময় দেখবো অনলি আমার লাইন অফ সাইড আমার অবশ্য অনেকগুলো লাইন অফ সাইড থাকতে পারে যেমন এখান থেকে শুরু করে এই পর্যন্ত এই পুরো রিজিয়নটাই আমার লাইন অফ সাইড কিন্তু প্রতি লাইন অফ সাইটে আমি কিন্তু পার মিটার কিউব পাওয়ার দেখতেছি না আমি দেখতেছি এখান থেকে শুরু করে ক্লাস্টারের শুরু থেকে শেষ করে অ্যালং মাই লাইন ক্লাস্টারের শুরু থেকে শেষ করে একদম শেষ পর্যন্ত যতগুলা গ্যাস আছে যে পরিমাণ গ্যাস আছে ওই মিলিয়ন্স অফ লাইট ইয়ার্স এর মধ্যে সবগুলার কম্বাইন্ড পাওয়ার আমার কাছে আসবে সেটাই আমাকে ক্যালকুলেট করতে হবে সো অবভিয়াসলি দ্যাট উইল বি রিলেটেড টু দিস গামা যে গামাটা হচ্ছে লিটারেলি একটা মিটার মানে এখান থেকে ওই পর্যন্ত কত মিটার थिकनेस कारण কারণ আমরা যা অবজার্ভ করি সেটা সেটা কিন্তু ইতিমধ্যে দিস ইন্টিগ্রেটেড থিং রাইট রাইট সো আমরা কিন্তু ল্যামডা আমাদের যেটা করতে হয় ইন অ্যাকচুয়ালিটি সেটা হচ্ছে এক ধরনের ইনভার্স জিনিস কারণ আমরা অবজার্ভ করি অ্যাকচুয়াল দিস আই কিন্তু আমরা জানি যে সেই আইটা কি এই আইটা যে একটা ইন্টিগ্রেশন উই নো দ্যাট কিন্তু ইন রিয়েলিটি তো আমরা ইন্টিগ্রেশনের ভিতরের জিনিসটা অবজার্ভ করতে পারবো না কখনোই রাইট আমরা অবজার্ভ করি এইটা ইন্টিগ্রেশনের বাইরের জিনিসটা কিন্তু যখন আমরা ইন্টিগ্রেশনটা জানি অফকোর্স তখন আমাদের এখান থেকে অ্যাকচুয়াল ভিতরের জিনিসটা বের করা সম্ভব আচ্ছা যাই হোক এখানে আর একটু বেশি সময় নষ্ট করতেছি না কারণ আমার দেখতে হবে কত সময় আছে সরি আচ্ছা টু থার্টি এইট সো আমাদের আরো থার্টি মিনিটস আছে মোটামুটি আমরা এমিশনের ব্যাপারটা তাহলে শেষ করতে পারছি যে এমিশন কি কিভাবে হয় এবং দুইটা জিনিস আবারও ফোকাস করছি একটা হচ্ছে আমি যদি এখন জাস্ট এই ছবিটাতে আসি তাহলে একদিকে হচ্ছে আমার অ্যাকচুয়াল ক্লাস্টার যে ক্লাস্টারের জন্য আমার প্যারামিটারটা হচ্ছে এমিসিভিটি যে ওই আবার মনে রাখার জন্য কিন্তু সুবিধা আই আর জে আমরা সবাই আই জে অনেক ইউজ করি সো আমি যে অবজার্ভ করতেছি সেটা হচ্ছে আই ইন্টেন্সিটি আর ক্লাস্টার যা এমিট করতেছে সেটা হচ্ছে জে কিন্তু ওই জে আর আই এর মধ্যে বিশাল পার্থক্য থাকবে বিকজ জেটা হচ্ছে প্রথমত পার মিটার কিউব আর আমি অবজার্ভ করতেছি অ্যালং দ্য লাইন অফ সাইট ইন্টিগ্রেশন তারপরে হচ্ছে যেটা হচ্ছে অ্যাকচুয়াল এমিসিভিটি অফ দ্য ক্লাস্টার ওইটা ওইটার সাথে তার এনভারনমেন্টের কোনো সম্পর্ক নাই কিন্তু আমি যে অবজার্ভ করতেছি সেটা হচ্ছে যে প্লাস হচ্ছে এভরিথিং আই আইসিএম আর আমার মাঝখানে যা আছে ওই সব কিছু আবার অ্যাড হইতেছে আমার জের সাথে এটা একটা আবার মনে রাখতে হবে সেই জেটা ডিস্টেন্সের সাপেক্ষে আবার উইক হইতেছে কারণ আমরা জানি একটা লাইট বাল্ব যত দ্রুত দূরে রাখা যায় আলো তত কম সো আমার ওই ক্লাস্টারের দূরত্ব যদি বেশি জে তত কম সো জে তিন ভাবে করাপটেড আই ইজ ডিফারেন্ট ফ্রম জে তিন কারণে এটাই ছিল বলার উদ্দেশ্য এবং মনে রাখা সুবিধা আই জে এটা মনে রাখলে অ্যাস্ট্রোনমির অনেক জায়গায় কাজে লাগবে যদি আমি এখানে আইসিএম এর জন্য বলতেছি কারণ এই জে আর আই এর ব্যাপারটা সব জায়গায় থাকবে জাস্ট ডিফারেন্স কি হবে 
মানে এই এবং আমরা জানি আই হচ্ছে জাস্ট জে এর ইকুয়েশনটাকে অন্যভাবে ইন্টিগ্রেট করতে হয় দ্যাটস ইট আর এই অ্যাস্ট্রোনমি যে কোনো জায়গায় এরকম একটা জে থাকবে এমএসিভিটি যে কোনো একটা অবজেক্টের এমএসিভিটি বের করা যায় খালি ডিপেন্ড হচ্ছে এই ইকুয়েশনটা জে এর যে ইকুয়েশনটা আমি এখানে লিখছি সেটা হচ্ছে থার্মাল ফিজিক্সের হাজার ওই যে আমি যে বইটা থেকে এটা লিখছি সেই বইয়ে অ্যাকচুয়ালি প্রায় 20 পৃষ্ঠা ধরে ডিরাইভ করা হয়েছে এটা ওটা ডিরাইভ করতে 20 পৃষ্ঠার মতো লাগছে কারণ হচ্ছে এটা একটা হিউজ সিম্প্লিফিকেশন কোয়ান্টাম মেকানিক্স সহ অনেক কিছু নিলে এত সিম্পল জিনিস লেখা যায় না কিন্তু ওই সিম্প্লিফিকেশনটা কিভাবে করছে ওরা এক্সপ্লেইন করছে কিন্তু এই জিনিসটাই डिफरेंट হবে এক এক অবজেক্টের এমিসিভিটি এক এক রকম হবে ডিপেন্ডিং অন ওই ওই অবজেক্টটা অ্যাকচুয়াল কোন মেকানিজম দিয়ে এমিট করতেছে এখানে আমরা জানি এমিশন মেকানিজম হচ্ছে এই ব্রেক ইলেকট্রনের ব্রেক রেডিয়েশন ইলেকট্রন যখন ব্রেক করে সে এমিট করে এবং এটার নাম হইতেছে ব্রেমস্ট্রালুং জার্মান শব্দ কারণ জার্মানিতে জার্মান ভাষায় ব্রেম মানে হচ্ছে ব্রেক আর স্ট্রালুং মানে হচ্ছে রেডিয়েশন এটাও আরেকটা এক্সাম্পল আমি তোমাদের সবাইকে যখন বলছিলাম যে আমি যখন বাংলায় লিখব তখন আমরা যেমন আমি বাংলায় কিছু লেখা শুরু করছি দেখাইতে পারি উদাহরণ যেমন গ্যালাক্সি ক্লাস্টার আর্টিকেলটা লেখা শুরু করছি এবং কেউ যখন পড়তে যাবে যারা ট্রেডিশনাল বাংলার সাথে পরিচিত তাদের কাছে এটা খুবই অড লাগবে কিন্তু হচ্ছে যখন নর্মাল করে যেমন ইউনিভার্স ভিরিয়ালাইজড আইসিএম ডার্ক ম্যাটার এগুলো কোনো কিছু আমি বাংলা করতেছি না এক্সাক্টলি ওই জিনিসটা ফিজিক্স কমিউনিটিতে খুব কমন যেমন ব্রেম স্টালুং এর ইংলিশ করার দরকার কেউ মনে করে নেই ওরা জার্মান শব্দটা ইউজ করতেছে যেরকম আমি আরেকদিন আরেকটা শব্দ বলছিলাম রিসেন্ট শট অনেকটা ওরকম আচ্ছা হইছে এখন নেক্সট যেটা আলোচনা করার দরকার আমাদের সেটা হচ্ছে আমরা এটাতে বেশি সময় ব্যয় করে দিচ্ছি নেক্সট যা ছিল গ্যালাক্সি ক্লাস্টার সি নেক্সট এতে এগুলো করে ফেলছি হাউ টু ক্যালকুলেট এল ফ্রম জে সব শেষ নেক্সট আমাদের আলোচনা বিষয় ছিল এমিশন কিন্তু ওইখানে যাওয়ার আগে আমি আসলে যেহেতু এই জিনিসটা আলোচনা করে ফেলছি আমি এটার পাইথন ভার্সনটাও দেখা দিই এখন পাইথনে আমি অ্যাকচুয়ালি ক্যালকুলেট করছি কারণ আমি আগেই বলছি যখন ওই ইকুয়েশনটা দেখাইছি তখন আমি তোমাদের একটু বলছি যে এই জে আমি জেটা প্লট করতে পারি পাইথনে এই জে জে এর ইকুয়েশনটা প্লট করবো জাস্ট যেখানে আমি যদি ইলেকট্রনের ডেন্সিটি জানি আইসি আমি টেম্পারেচার জানি তাহলে আমি এই জে আর জে উইথ রেসপেক্ট টু নিউ নিউ হচ্ছে ফ্রিকুয়েন্সি প্লট করতে পারি সেটাই অ্যাকচুয়ালি এখানে করার চেষ্টা করতেছি এখানে ভ্যালুগুলা কিভাবে আসছে সেগুলো বলতে গেলে আমার জীবন শেষ হয়ে যাবে কারণ সেটা আমি নিজে অত ভালো বুঝি না প্রথমে যেটা আসছে আমি আবার আবার ওইখানে যা দেখাইছি সেটা হচ্ছে প্রপোর্শনাল আমি লিখছি জে ইজ প্রপোর্শনাল টু দিস কিন্তু ওইটা দিয়ে তো আর পাইথনে প্লট করা যায় না পাইথন তো আমার ইকুয়েশনটা লাগবে ইকুয়েট করতে হবে আর সেই ইকুয়েট করার জন্য আমার অফকোর্স একটা কনস্ট্যান্ট লাগবে ওইখানে সেই কনস্ট্যান্টের ক্যালকুলেশন অনেক জটিল আবার সেই কনস্ট্যান্ট একটা না সেই সেখানে একটা কনস্ট্যান্ট আছে যেটাকে জাস্ট আমরা সি বলতে পারি কনস্ট্যান্ট প্লাস আরেকটা জিনিস আছে যেটাকে জি বলা হয় ওটাকে বলা হয় গন্ট বা গাউন্ট ফ্যাক্টর যেটা কোয়ান্টাম মেকানিক্স থেকে আসে সো ওই দুইটাই আমি জাস্ট ভ্যালু বসায় দিচ্ছি আর কিছু না পরে সি এর ভ্যালু ওই এই হেল ব্রাইটের অ্যাস্ট্রোফিজিক্স প্রসেসে দেওয়া আছে এটা সো যা দিছে আমি তাকে বিশ্বাস করে এটা বসায় দিচ্ছি সি হচ্ছে সিক্স পয়েন্ট এইট টাইমস টেন টু দি পার মাইনাস ফিফটি ওয়ান আর আর জি যেটা বললাম আর একটা কোয়ান্টাম মেকানিক্যাল ফ্যাক্টর সেটার একটা ইকুয়েশন আছে এটাও একটা সিম্প্লিফাইড ভার্সন অফ দ্য কোয়ান্টাম মেকানিক্যাল ফ্যাক্টর কারণ আমরা সব কিছু করতেছি ক্লাসিক্যাল মেকানিক্সের হিসাব অনুযায়ী আর ওইটার সাথে যদি একটু ওই জীব যোগ করে দেই তাহলে ওইটা কিছুটা কোয়ান্টাম হয় তারপরে পুরোপুরি না আচ্ছা যাই হোক ওইটা করার পরে আমার জে এর ইকুয়েশন এটা হচ্ছে আমার জে এর ইকুয়েশন দেখতে পাচ্ছ সবাই নাকি আরো বড় করব বড় করলে ভালো হয় আচ্ছা তাহলে একটু বড় করতেছি ওকে এখন মনে হয় বেটার হবে সো এখন আমি যেটা দেখাতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে এখানে সো আমি কিন্তু একটা ফাংশন ডিফাইন করতেছি এখানে পাইথনে এইভাবে ফাংশন ডিফাইন করতে ও অবশ্যই পাইথন নিয়ে আমরা আলাদা টিউটোরিয়াল করতে পারি সো আজকে আমি বলতেছি না পাইথন কিভাবে ইউজ করতে হয় সেটা বলতেছি না আমি জাস্ট দেখাচ্ছি সো ওই ওই রিলেটেড প্রশ্ন করলে আমাদের দেরি হয়ে যাবে সো যে হচ্ছে একটা ফাংশন কিসের ফাংশন ফ্রিকুয়েন্সির ফাংশন টি টেম্পারেচার चार्ज कत পজিটিভ চার্জটা কত সো যদি প্রোটন হয় তাহলে জাস্ট প্লাস ওয়ান জেড হচ্ছে প্লাস ওয়ান আর কিছু না আচ্ছা যাই হোক সো সি আর ডি ক্যালকুলেট করছি তারপর জে আমি জাস্ট বসাই দিচ্ছি সি টাইমস জি যে ভ্যালুটা আমাদের এখানে ছিল না এটা আগে আমি সি আর জি বসালে এটা ইকুয়েশন হয়ে যাচ্ছে সো সি টাইমস জি তারপরে ও আচ্ছা আর ওই জেডটাও আসতেছে য
আর তারপরে কি আসছে আমাদের ও টেম্পারেচার আসছে টেম্পারেচার কি মানে এবং এইচ নিউ আর কেটি খুবই আছে দেখো বিস্তারিত যাব এটা করে ফেললাম এটা হচ্ছে আমার ফাংশন এটা কিন্তু এখানে আমি কোনো কিছু ক্যালকুলেট করিনি আমি এই ফাংশনটাতে যদি আমি এই কয়টা একটা দুইটা তিনটা চারটা পাঁচটা এই পাঁচটা ইনপুট প্যারামিটার দেই তাহলে সে আমাকে রিটার্ন করবে যে এম সিবিটি রিটার্ন করবে সো এখন আমার যেটা ক্যালকুলেট করতে হবে তো আমি একটা ফ্রিকোয়েন্সির জন্য করতে চাই না আমি একটা লিস্ট অফ ফ্রিকোয়েন্সির জন্য করতে চাই কিসের জন্য আমার লিস্ট অফ ফ্রিকোয়েন্সি হচ্ছে এটা টেন টু দি পাওয়ার টেন হার্স থেকে টেন টু দি পাওয়ার 20 ভ্যালু যে এই জিনিসটা যখনই লিখবো তখনই আমার সাথে সাথে যে ক্যালকুলেট হয়ে যাবে ফর দিস নিউ কারণ নিউ তো আমি এখানে ডিফাইন করছি সো এই সবগুলো নিউ এর জন্য টেম্পারেচারের জন্য আচ্ছা এখন এই এটা আবার একটা কমপ্লিকেটেড ভার্সন অফ ফর লুপ কিন্তু এক লাইনার ওয়ান লাইনার ফর এ ফর লুপ পাইথনার সরি সো ফর টি ইন টেন টু দি পাওয়ার সেভেন টেন টু দি পাওয়ার এইট টেন টু দি পাওয়ার নাইন সো এই তিনটা কেলভিন টেম্পারেচার ভুলে গেছি আমি ধরে নিচ্ছি আর এন আই হচ্ছে আমি আগে যা ডিফাইন করছিলাম সেটাই লিখে রাখলেই ভালো এন আই হচ্ছে এখান থেকে নেওয়া হচ্ছে টেন টু দি পার সিক্স আর জেড তো এখান থেকে নেওয়া হচ্ছে নিলে আমার এই জে টি টি এর মধ্যে কিন্তু অটোমেটিক আমি জে টি লিখছি কারণ টেম্পারেচার আমাকে জে দিয়ে দিচ্ছে একইভাবে আমি এমএসিভিটি ফর থ্রি ডিফারেন্ট ডেন্সিটি এবার আমি টেম্পারেচার কনস্ট্যান্ট রাখবো সো আমি লিখতেছি নিউ এবং টেম্পারেচার সেকেন্ড ভ্যালুটা টেম্পারেচার সেটা টেন টু দি ফোর এইট বসায় দিচ্ছি দ্য মিডল ভ্যালু তারপরে আমি এন ইটা এন আই আর জের আগের মতোই সেম এন ইটা আমি তিনটা ডিফারেন্ট ভ্যালু দিচ্ছি আমার একটু কেন ডিসকানেক্ট হয়ে গেল আচ্ছা যাই So, 10 to the power 6 হচ্ছে আমার এই এই তিনটা डिफरेंट ভ্যালুর জন্য যে ক্যালকুলেট করলাম এটা হচ্ছে আমার এমএসিভিটি ফর डिफरेंट ডেনসিটি এরপর আমি প্লটিং কিভাবে করতে দেখাচ্ছি না এই কোডটা তো তোমাদের সাথে শেয়ার করাই থাকবে সো তোমরা দেখতে পারবে সবাই তারপরে হচ্ছে আমি এইখানে এই এই বাকি সব হচ্ছে প্লটিং আমার কিন্তু অ্যাকচুয়াল জে টি আর জে এন ক্যালকুলেট করা হয়ে গেছে আমি जस्ट এটা করতে চাই এই জন্য বাকি পুরোটা প্লটিং প্লটিং এ আমি जस्ट এই লগ লগ প্লট করতে চাই মানে এক্স অ্যাক্সিস ওয়াই অ্যাক্সিস দুইটাই লগ এটা পাইথনে লগ লগ বললেই হয় পিএলটি হচ্ছে আমার পরেরটা টেন টু দি পর এইটের জন্য পরেরটা টেন টু দি পর নাইন এর জন্য 
সো জেটি জিরো প্লট করলাম জেটি ওয়ান প্লট করলাম জেটি টু প্লট করলাম সিমিলারলি আমি ডেন্সিটির জন্য জে এন জিরো প্লট করছি জে এন ওয়ান আর জে এন টু প্লট করছি কিন্তু অলওয়েজ উইথ রেসপেক্ট টু নিউ দ্য ফ্রিকুয়েন্সি এটা করার পরে আমার এই অবস্থা আসছে শেষে সেটা আমি জাস্ট হয়তো আরেকবার রান করে দেখাবো रानिंग समस्या প্লট রেডি হয়ে গেছে প্লটটা আমার দেখানোর উদ্দেশ্য কারণ হচ্ছে আমি প্লটের একটু ডিটেইলে দেখতে চাই তাহলে ফ্রিকোয়েন্সির সাথে এদিকে দেখো এক্স অ্যাক্সেসে কিন্তু ফ্রিকোয়েন্সি আর ওয়াই অ্যাক্সেসে হচ্ছে আমার এমিসিভিটি যেখানে আমি ইউনিটটা আবার লিখে রাখছি তাই এমিসিভিটির ইউনিট হচ্ছে ও আমি এখানে জুল লিখছি কেন এমিসিভিটির ইউনিট তো হবে ওয়াট ওয়াট পার মিটার কিউ আচ্ছা এখানে লিখতে সমস্যা নাই কারণ পার সেকেন্ড লিখতে চাইছিলাম বোধহয় সেজন্য আমি জুল করে রাখছি কিন্তু পরে পার সেকেন্ডটা অ্যাড করে নিই সো এটা ওয়াটই করে দেই खुबी कम देखा माइनस फर्टी लो वाट कम्पेयर टू टी वाट बाल्ब बाल्ब तो तुम्हें मन रखते आई सी एम एर भेतर প্রতি মিটার কিউব থেকে প্রতি মিটার কিউব থেকে মাত্র এতটুকু আচ্ছা এতটুকু একটা মিসলিডিং টার্ম কারণ এটা পার পার ফ্রিকোয়েন্সি আমি যদি ফ্রিকোয়েন্সিতে ইন্টিগ্রেট করতাম তাহলে ভ্যালুটা বাড়তো একটু সো আমার আইসিএম কে এত ছোট ভাবার কারণ নাই সো ভ্যালুটা বেশি কম আসছে কারণ আমাদের ওই পার ফ্রিকোয়েন্সি এখানে যাই হোক সো ইন্টিগ্রেশন করি না যাই হোক সো ভ্যালুটা একটু বেশি হবে কিন্তু স্টিল ওই 20 ওয়াটার বাল্বের সাথে কম্পেয়ার করা যায় কারণ একটা 20 ওয়াটার বাল্ব তো এতটুকু সেখানে আইসিএম এর ভিতরে 1 মিটার কিউব একটা হিউজ জায়গা এতটুক জায়গা থেকে এমিশন আসছে কম্পেয়ার 20 ওয়াট উইথ 10 টু দি পাওয়ার মাইনাস 41 ওয়াট কিন্তু অফ কোর্স আমরা ইন রিয়েলিটি যেটা অবজার্ভ করি সেটা হচ্ছে কয়েক মিলিয়ন লাইট ইয়ারসের ইন্টিগ্রেশন সো অফ কোর্স তখন ভ্যালুটা তো এত ছোট হয় না অনেক বেশি হয় যখন আমি পুরো ভলিউম ইন্টিগ্রেট করব যাই হোক সো কিন্তু এখানে যেটা আমার দেখানোর উদ্দেশ্য আমি যদি এখন আবার ওই ইকুয়েশনটাতে ফিরে যাই দুইটা খুব ইন্টারেস্টিং জিনিস দেখানো যাবে একটা হচ্ছে এই এই ভ্যালুটা খেয়াল রাখতে হবে ই টু দি পাওয়ার এটা যেহেতু এখানে ই টু দি পাওয়ার সামথিং আছে कारण প্লাংস কনস্ট্যান্টের ইউনিটটা এরকম আমি এইচ কে যদি ফ্রিকোয়েন্সি দিয়ে গুণ করি তাহলে অ্যাকচুয়ালি ইলেকট্রন ভোল্ট সরি এনার্জি এনার্জিতে চলে আসে এবং এনার্জিকে তখন আমি ইলেকট্রন ভোল্টে কনভার্ট করে দেখাইতে পারি তাহলে ওইটা ওইটা সব সময় করা হয় কারণ হচ্ছে ওই যে টেন টু দি পাওয়ার সামথিং সামথিং এগুলো মনে রাখা কঠিন কিন্তু আমি যখন কিলো ইলেকট্রন ভোল্টে কনভার্ট করি এনার্জিটাকে তখন ওইটা এই যে টেন টু দি পাওয়ার জিরো মানে ওয়ান তারপর হান্ড্রেড সো দেখা যাচ্ছে ওয়ান টু হান্ড্রেড কে ইভির মধ্যে আমার বেশ এনার্জি আছে সো ওইটা মনে রাখার জন্য সুবিধা शियल আমরা জানি যে করোনা ভাইরাসের স্প্রেড ছিল এক্সপোনেনশিয়াল ওটা কেন ছিল কারণ এক্সপোনেনশিয়ালের কথাটার অর্থই হচ্ছে যে এক্সপোনেনশিয়াল কার্ভ খুব তাড়াতাড়ি রাইজ করে বা ড্রপ করে মানে শুরুতে মনে হয় খুবই আস্তে যাইতেছে কিন্তু তারপরে সাডেনলি রাইজ করে বা ড্রপ করে ওটা হচ্ছে এক্সপোনেনশিয়ালের বৈশিষ্ট্য কিন্তু এখানে দেখা যাচ্ছে যে সেই এক্সপোনেনশিয়াল কার্ভের ওই যে এটা এক্স্যাক্টলি করোনা ভাইরাসের মতোই অবস্থা সো শুরুতে মনে হইতেছিল সবই ঠিক আছে আস্তে আস্তে বাড়তেছে কিন্তু তারপরে সাডেন জাম্প এখান এই ক্ষেত্রে উল্টা সাডেন ড্রপ এটা কেন হয় ওটা ইকুয়েশন থেকে বোঝানো সম্ভব এই ই টু দি পাওয়ার এইচ নিউ ডিভাইড বাই কেটি যদি আমার নিউ খুব ছোট হয় তাহলে এই নিউ এতই ছোট যে এই পুরো ভ্যালুটাকে প্রায় জিরো ধরা যায় মানে কারণ আমি নিউ যদি অলমোস্ট জিরো ধরি জিরো তো না মানে ছোট বোঝানোর জন্য জিরোর কাছাকাছি তখন আমি বলতে পারি যে এটা ই টু দি পাওয়ার জিরো ই টু দি পাওয়ার জিরো মানে ওয়ান 
তাহলে এই পুরো জিনিসটা যদি ওয়ান হয়ে যায় তাহলে যে তো জাস্ট এই দুইটা জিনিসের উপর ডিপেন্ডেন্ট এবং এটা এটা অলমোস্ট লিনিয়ার একটা ফ্ল্যাট হবে কেউ কি কিছু বলতে আর আর অন্য দিকে যদি আমার নিউ খুব বেশি হয় তখন আমার এক্সপোনেনশিয়াল বিহেভিয়ারটা কাজ করবে কারণ এই ই এর পাওয়ার যত বেশি হবে আমার এক্সপোনেনশিয়াল কার এক্সপোনেনশিয়াল বিহেভিয়ার আমি তত ভালো দেখতে পাবো এটাই হচ্ছে ব্যাপার সো তাহলে দেখা যাচ্ছে মানে এবং এটা ফিজিক্যালিও মেক সেন্স কারণ ফ্রিকোয়েন্সি মানে একটা লিমিট আছে একটা এবং আরেকটা জিনিস এখানে ইন্টারেস্টিং সেটা হচ্ছে টেম্পারেচার যত বাড়ে তত কিন্তু এই এক্সপোনেনশিয়াল বিহেভিয়ারটা তত হায়ার ফ্রিকোয়েন্সিতে শুরু হয় যেমন ব্লু কার্ভটা হচ্ছে টেন টু দি পার সেভেন কিন্তু যদি টেন টু দি পার এইট হয় তাহলে হচ্ছে গ্রিন কার্ভটা যেটার কিন্তু এই কাট অফ পয়েন্টটা হচ্ছে আরো হাই ফ্রিকোয়েন্সিতে মানে কারণ এক্স অ্যাক্সিস ফ্রিকোয়েন্সি রিমেম্বার আর যদি টেন টু দি পার নাইন হয় তাহলে রেড কার্ভ যেটা আরো হায়ার ফ্রিকোয়েন্সিতে সো যেটা বোঝা যাচ্ছে এটা মেক সেন্স কারণ টেম্পারেচার যদি বেশি হয় তাহলে ও ওই ফ্রি ফ্রি এমিশনের মাধ্যমে ব্রেন স্টালন রেডিয়েশন আরো হায়ার ফ্রিকোয়েন্সিতে থিওরেটিক্যালি সম্ভব এমিট করা যদি টেম্পারেচার বেশি হয় সো টেম্পারেচারের সাথে এখানে ফ্রিকোয়েন্সির একটা রিলেশন এবং একই সাথে এনার্জি ওয়াইস যাই হোক একই সাথে কিন্তু আমি যদি ডেন্সিটি দেখি ডেন্সিটি আমি যতই বাড়াই কাট অফ কিন্তু চেঞ্জ হয় না কারণ কাট অফটা এই এক্সপোনেনশিয়াল কাট অফটা ডিপেন্ড করে টেম্পারেচারের উপর আমি যেহেতু পরের কার্ভে টেম্পারেচার সেম রেখে তিনটা ডিফারেন্ট ডেন্সিটি প্লট করছে যদি আমার ইলেকট্রনের ডেন্সিটি টেন টু দি পাওয়ার ফাইভ সিক্স অর সেভেন পার মিটার কিউব হয় প্রতি মিটার কিউবে টেন টু দি পাওয়ার ফাইভ নাম্বার অফ ইলেকট্রনস তাহলে যেটা হয় ডেন্সিটি যত বেশি হবে এমএসিভিটি অ্যাকচুয়ালি তত কম হয় সো টেন টু দি পার ফাইভের জন্য এটা সরি এমএসিভিটি তত বেশি হবে সো ওইটাও মেক সেন্স ডেন্সিটি বেশি হলে কারণ আমরা এখানে দেখছি ডেন্সিটি যে ইস প্রপোর্শনাল টু ডেন্সিটি সো অফকোর্স ডেন্সিটি বেশি হলে এমিশন বেশি হবে সো এটা এটা নিয়ে আর কিছু বলবো না পাইথন তোমরা চাইলে কোডটা ইউ ক্যান প্লে অ্যারাউন্ড উইথ দ্য কোড নেক্সট আমি যে এখানে আর কারো কোনো প্রশ্ন ও আমি আমি নিজে অনেক বক বক করছি কারণ হচ্ছে মাঝখানে আর কোনো প্রশ্ন আসে নাই কিন্তু বুঝতে পারছো নাকি এখানে কোনো কমেন্ট কারো বা কমেন্ট নাই মনে হচ্ছে ওকে তাহলে আমি এরপরে আর দুইটা জিনিস ডিসকাস করবো এরপরে আমি আর ডিটেল তেমন কিছু করতে চাই না আমি যেটা প্রথম প্রথমে বলতে চাইছিলাম সেটা হচ্ছে এই টেম্পারেচারটা আমরা ক্যালকুলেট করি কিভাবে টেম্পারেচার ক্যালকুলেট করি এইখানে এই ডায়াগ্রামটা দেখাইলে বুঝতে সুবিধা হবে সেটা হচ্ছে আমি এখন পর্যন্ত যে এই মেশিনটা দেখা দেখাইলাম থার্মাল ব্রেন স্টালন সরি এই এমিশনটা এমএসিভিটি প্লট করলাম এবং আমরা জানি যে এমএসিভিটি জানলেই আমরা বাকি সব ইন্টেন্সিটি ক্যালকুলেট করতে পারি কারণ ইন্টেন্সিটি হচ্ছে জাস্ট এমএসিভিটির ইন্টিগ্রেশন আর কিছু না সো এখন হচ্ছে আমি যদি এখানে আসি তাহলে এই ডায়াগ্রামটা ইন্টারেস্টিং এটা হচ্ছে দেখতেছি যে এক ধরনের ড্রপ শুরু হয়েছে বাট এখনো এক্সপোনেনশিয়াল পার্টে যাইতে হলে আরো হায়ার ফ্রিকোয়েন্সিতে যাইতে হবে সেটা এখনো যায় না বাট এই সলিড লাইনটা হচ্ছে সেই এমএসিভিটির কারণ একটা রিয়েল গ্যালাক্সি বোন রিয়েলিস্টিক একটা গ্যালাক্সি ক্লাস্টারের জন্য কিন্তু ওই কার্ভে আমরা বিভিন্ন এমিশন লাইন দেখি কারণ আবারও এখন যদি আমি ওখানে ফিরে যাই এমিশন লাইন কেন দেখি এবং ওইটা থেকে কিভাবে টেম্পারেচার মাপা যায় সেটা বোঝানোর জন্য আবার এখানে আসতে হবে আমরা এতদিন পর্যন্ত যা দেখতেছিলাম এটা হচ্ছে ফ্রি ফ্রি এমিশন মানে ফ্রি ইলেকট্রন এমিট করতেছে ব্রেম স্টালন মেকানিজম মধ্যে এবং এটাই সবচেয়ে ডমিনেন্ট সো এটার মাধ্যমে যা তৈরি হয় এটাকে বলা হয় কন্টিনিউম সো এটাকে যদি আমি ফ্রিকোয়েন্সিতে প্লট করি তাহলে দেখলাম যে এরকম কিছু একটা আসে সো এটা হচ্ছে একটা কন্টিনিউম কারণ এটা কন্টিনিউস আর কিছু না সেই জন্য এটাকে কন্টিনিউম এমিশন বলে কিন্তু এই কন্টিনিউম এমিশনের উপরে তখন কিছু লাইন থাকে যেমন টেম্পারেচার যত বাড়বে আয়নাইজেশন তত বাড়বে তত টেম্পারেচার যত বাড়বে তত বেশি ইলেকট্রন অ্যাটম থেকে বের হয়ে যেতে থাকবে 
So our temperature, jodi, for example, 8, 8 kilo electron volt high. Tahole we temperature iron and niche kuno element uh, neutral of state active or banana shop element ionized vessel. So Tahole academy is boosted by Bami Johan acta acta ICM and Amrajin is to observe put the peri literally. Amraj to observe Kurishito intensity among intensity to Johan the plot Kurit on aerocomatic superge. Jetta Kothechilo Tikane. It was a real observation. So it is real, I make real last. So you can act a real observation. I'm a solid line that's hello, it's a Bram Stalum, free free carne, and Tarupur amic to jump the tepid. Seven jump Kulaki shed journal like us, the Konkun elemented journal. One of the eight eight of the hydrogen journal. So you can a hydrogen electron lower thick, sorry, upper thick, lower energy tasks, that follow at a photon emit course. It can a silicon course. So, I mean, heavier element at the Japo, Sheta Kayana is good to Hulamaka to higher temperature, higher energy like that. They want iron at Jono, iron twenty four line at Manehotse, iron twenty four Manehotse, Tar, Bithor, I can do iron at Bithor twenty six electron thake, Tarmu the Chubby stage Oleg, Ajon at iron twenty four. I have Duita Bakias, iron twenty five Hotse, Potista Judis Oleg, should act electron thake, would take a hydrogen like iron, current uh, sweater electron should act hydrogen and not. So, a element, a rocom, Johoniami emission line a jump take po, Tohoni Buzpo, we can we ICM and Bitore, key key chemical element as a literary. So, it at to easy after the initially actual observation put him in the concept at to easy. A bong, uh, Arakta Jenisho Samito, Johan plot curry, Tohon Shude Rokum line the key, jump the key. Kin to con jump ta con element at Jumoshe Tamaki Hojan. Shetter than a co easy. Karan Hotse, a laboratory the physicist, I itimot the calculate correct, say, con line take. Physicist I think calculate code a cone line take a cone energy to emit high. So I'm a honey they put a energy the anomalic 10 electron volt is on electron is on 13.6 electron volt like it. Jay Garnet Jody I'm a 13.6 x axis 13.6 set a line the key and money with a hydrogen hydrogen and carbon of his thermometer approved say we I see an editor hydrogen also similarly everything else I mean a car Johan plot curvo, we carve ami jotocom emission line depo, Amarbusta of the ICM at temperature toto beshi. Karan hotse temperature beshi hole, Jon do temperature on a high high, a silicon, silicon, iron, sorry, magnesium, carbon, nitrogen, oxygen, a gulacono line it had done. From a tati mutha to ion at to ionize, the Shudumatra ironary acono electron as a bound bound us. Are caro bound electron in nine, so she emission line produce a good problem. এখন আমি যদি এই দুইটা গ্রাফ পাশাপাশি রাখি তাহলে এটা ক্লিয়ার হয় এটা এটা আর এটা এখানে অনলাইন अमाउंट অফ লাইন অনেক কম কারণ কি এটা টেম্পারেচার हायर 10 টু দি পাওয়ার এখানে আইসিএম এর টেম্পারেচারটা हायर 10 টু দি পাওয়ার 8 কেলভিন আর এটা 10 টু দি পাওয়ার 7 কেলভিন কোরেসপন্ডিং এটা হচ্ছে প্রায় 10 কিলো ইলেকট্রন ভোল্ট এটা প্রায় 1 কিলো ইলেকট্রন ভোল্ট সো কম্পেয়ার করলে বোঝা যায় এখন ওই মিস্ট্রি তাহলে সলভ হয়ে যায় যে কিভাবে মানুষ অ্যাকচুয়ালি ক্যালকুলেট করে এটা নিয়ে কারো কোনো Proshno, comment. I am here to just explain what the chess is. I am going to show you what the show is. I am going to discuss what the show is. I am going to say, 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 I am going The diagram uh, continuous spectre mode, which is the emission line. So, the motomotive spectra is the same. So, a 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 spectra is the কিন্তু হ্যাঁ এখন এটা যেমন আমি আসলে আমি একটু টেলিস্কোপে আচ্ছা এরপরে আমি কুলিং করতে না গিয়ে যদি টেলিস্কোপে ঢুকি তাহলে অ্যাকচুয়ালি ওটা একটু ভালো বলতে পারবো সো আমি টেলিস্কোপে ফিরে যাই তাহলে দেখাইতে পারবো এক্স্যাক্টলি হাই রেজোলিউশন আর লো রেজোলিউশন এর ব্যাপারটা এখন এই এতক্ষণ আমি এমিশন নিয়ে কথা বলছি এবং এমিশন কি ইউজ করে কিভাবে টেম্পারেচার ক্যালকুলেট করা যায় বলছি কিন্তু এখন নেক্সট যেটা আলোচনা করার কথা উইদিন 10 মিনিটস বা কিছু একটা যে কিভাবে আমরা এটা ডিটেক্ট করি আসলে ডিটেক্ট করি প্রথমত হচ্ছে एक दोनों टेलिस्कोप दिए जेटा के वोल्टर टेलिस्कोप बोले एक से डिटेक्ट करा सिस्टम जेटा आमी आमी निजे कोनो किस सेफ करा रखी नहीं सो आमी ये खाना है जस्ट वो उसका नाम है स्पेक्ट्रोस्कोपिक ऑथर्स्पो सो तुम्ही माइक्रोफोन आप मूव करते पड़ो 
so, so Volta telescope hotsa onek ta erokom eta eta ek dhoroner reflecting telescope mone rakhte telescope dui dhoroner hote pare ekta hocche refracting ar ekta reflecting ekhane jeta kora hoy telescope ta ami jodi ekhon chondro dui ta telescope er kotha bolbo ekta hocche chondro extra observatory ar ekta hocche xmm newton observatory ekhon chondro observatory ebong dui ta space telescope mane byapar ta hocche ekhon स्पेस क्यों जाते बोझान डायग्राम एड कर रखीम से पृथ्वी थे पृथ्वी थे शुद्ध किसान लाइट ही देखते जमन अबटिकल अबटिकल अत भलो देखते सो जो चोख अबटिकल सूटेड क्योंकि सब चे भो चोक जो रेडियोते सूटेड होत कारण रेडियो खूब इजिली आसते तो अनेक बड़ होते हो पृथ्वी साध्य नहीं अत बड़ प्राणी तैरि कर सो से सम्भव ना कारण चोक तक रेडियो एंटेनार मत बड़ होते हो रेडियो रेडियोर मध्य लंग वेभलेंसारेस्कोपी छोट खाटोते शुरू करबोप दिए प्रथम बड़ टेलिस्कोप जरा स्पेक्ट्रोमीटारेक्ट्रोमीटारेक्ट्रोमीटारेक्ट्रोमीटारेक्ट्रोमीटारेक्ट्रोमीटारेक्ट्रोमीटारेक्ट्रोमीटारे
আর আরেকটা হচ্ছে এমিসিভিটি ক্লাস্টার থেকে যা এমিটেড হয় সো আর রেজোলিউশন হচ্ছে ডিপেন্ড আমাদের টেলিস্কোপের একটা প্রপার্টি সো আমরা কিভাবে অবজার্ভ করতেছি আর এমিসিভিটি যেটা সেটা হচ্ছে ইলেকট্রনের ডেনসিটির উপর হ্যাঁ সো ইলেকট্রনের ডেনসিটি যদি বেশি হয় ওভারঅল এই ফ্রি ফ্রি এমিশন লাইন যেটা সেটার এনার্জি বেশি হবে কিন্তু লাইনগুলা কিভাবে এফেক্টেড হবে ওইটা অনেক কমপ্লিকেটেড লাইনগুলো অতটা এফেক্টেড হবে না ফ্রম ফার্স্ট এক্সপ্রেসমেন্ট কিন্তু সেটারও আছে আসলে ওই লাইনের জন্য আলাদা ইকুয়েশন আছে যেটা আমি এখানে ডিসকাস করি নাই সো লাইন এমিশনও কিভাবে ইলেকট্রনের ডেনসিটির উপরে ডিপেন্ড করে এবং ওইটা হ্যাঁ ওইটা আমিও আসলে ডিটেল যাই না ওইটা তা ওইটার জন্য আমি এখানে যে এমিসিভিটির ইকুয়েশন যেটা দেখাইছি এখানে সো এই যে প্রপোর্শনাল টু যে প্রপোর্শনাল টু ইলেকট্রন ডেনসিটি সেটা হচ্ছে এমিসিভিটির জন্য এই জেরই আরেকটা ভার্সন ক্যালকুলেট করা যায় তখন আমাদের ওইটা দেখতে হবে ইলেকট্রিসিটি বাড়লে যে কিভাবে লাইন এমিশন কিভাবে চেঞ্জ হয় এবং এমন হইতে পারে যদি লাইন এমিশন ব্রডার হয় তখন আমরা লো রেজলিউশন দিয়েও কাজ করতে পারবো সেরকম চিন্তা করা যেতে পারে আচ্ছা चंद्रेलिस्कोपिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटि
আর এক্স এম এম নিউটনে এরকম টিউব তিনটা আছে সো ও বেশি ফোটন কালেক্ট করতে পারে কিন্তু আবার সমস্যা হচ্ছে চন্দ্রের রেজলিউশন বেটার এক্স এম এম নিউটনের রেজলিউশন সো সেন্সিটিভিটি আর রেজলিউশন এই দুইটা হচ্ছে সবসময় কি টার্ম একটা টেলিস্কোপের জন্য সেন্সিটিভিটি মানে হচ্ছে ও কি পরিমাণ ফোটন রিসিভ করতে পারে টোটাল নাম্বার অফ ফোটন সো এক্স এম নিউটনের সেন্সিটিভিটি বেশি ও বেশি ফোটন কালেক্ট করতে পারে যেহেতু ওর এরিয়া বেশি ওর রিসিভিং এরিয়া বেশি আর কিন্তু সেন্সিটিভিটি হচ্ছে কত ভালো ডিফারেন্সিয়েট সরি রেজলিউশন হচ্ছে কত ভালো ডিফারেন্সিয়েট করতে রেজলিউশন হাই রেজলিউশন লো রেজলিউশন পিকচারের কনসেপ্ট আমরা সবাই বুঝি সেই একই কনসেপ্ট সো এক্স এম এম নিউটন আর চন্দ্রের ছবি যদি কম্পেয়ার করো তাহলে তোমার নিজের একটা হাই রেজলিউশন আর লো রেজলিউশন ছবির মধ্যে যে পার্থক্য সেটাই হবে আমাদের আলোচনা মোটামুটি শেষ এই পর্যন্ত ছিল কিন্তু এখন মানে আরো যদি কোনো প্রশ্ন থাকে বা কিছু বলতে চাও তোমরা কেউ प्रत्येक আমি যে ফোটন কালেক্ট করি সেটা সিসিডি তে জমা হয় এবং তারপরে আমরা যেটাকে আগে দিনে যেটাকে বলতাম আগে একটা নেগেটিভ থাকতো তারপরে ওই নেগেটিভটা থেকে অ্যাকচুয়াল ছবি তৈরি করা হতো এখানে যা ছিল যে ওই সিসিডিটা পরে রিড করতে হয় রিড করে আমি কম্পিউটারে ওইটাকে যে কোনো ভাবে প্লট করতে পারি কিন্তু আমার অ্যাকচুয়াল প্লটটা অপটিক্যালের মতোই মানে দেখতে কি রকম সেটা আমি এখানে দেখাইছি সো ওই চন্দ্র দিয়ে তোলা ছবি আলটিমেটলি দেখতে কি রকম হতে পারে এই দেখতে আসলে এরকম সরি দেখতে এরকম হয় না এটা হচ্ছে শুধু টেম্পারেচার ম্যাপ মনে রাখতে হবে সো এটা হচ্ছে ওই চন্দ্র দুইটাই ডিটেক্ট করে সিসিডিতে সিসিডিতে বোথ এনার্জি ডিটেক্টেড হয় এবং আমরা ওইখান থেকে টেম্পারেচার ডিরাইভ করতে পারি ইন্ডিভিজুয়াল প্রতিটা পয়েন্টের তারপর আমি যদি টেম্পারেচার প্লট করি তারপরে আমি যা দেখবো এটাকে বলতে পারি এক ধরনের টেম্পারেচার বা হিট ম্যাপ গ্যালাক্সি ক্লাস্টারটার সো আমরা যা করতেছি এটা হচ্ছে ম্যাপিং আমরা ম্যাপ তৈরি করতেছি এটার এটার বদলে আমি যা করতে পারতাম ধরো একটা ব্রাইটনেস ম্যাপ করতে পারতাম ব্রাইটনেস ম্যাপের একটা এক্সাম্পল আমি এখানে দেখাতে পারি ব্রাইটনেস ম্যাপটা হচ্ছে এক্স্যাক্টলি কি আমি সেটা বলতে পারবো তখন পার্সিয়াস যেটা আমি বলছিলাম সবচেয়ে ফেমাস ক্লাস্টার বিখ্যাত ক্লাস্টার এটা কিন্তু একটা রিয়েল ছবি ইন দা সেন্স যে যদি আমাদের চোখ এক্স রে হইতো তাহলে হয়তো দেখতে এরকম লাগতো অবশ্যই কালার লাগতো না কারণ কালারের কনসেপ্টটা তো পুরাই অপটিক্যাল সো অপটিক্যাল উইন্ডোর বাইরে কালার নামে কোনো কনসেপ্ট নাই ঠিক না কারণ আমরা যে লাল নীল সবুজ বেগুনি যাই বলি সেটা শুধু অপটিক্যাল ওয়েবলেন্থ এর সাথে রিলেটেড আর কিন্তু আমরা এক্সরে ছবিকেও ওই বেসড অন ওয়েবলেন্থ কারণ কালারের মূল কনসেপ্টটা কি এক এক কালারের ওয়েবলেন্থ এক এক রকম সো আমরা একটা গ্যালাক্সি ক্লাস্টারেরও এক এক ওয়েবলেন্থ এর এমিশন এক এক কালার দিয়ে প্লট করে কম্বাইন করতে পারি তাহলে যে কালারফুল পিকচারটা পাবো সেটা হয়তো যদি কোনো প্রাণীর এক্সরে আই থাকতো তাহলে সে যেরকম দেখতো পার্সিয়াস ক্লাস্টারকে এক্স্যাক্টলি তাই এটা কি তোমার প্রশ্নের উত্তর হয়েছে আমরা যেহেতু আন্ডার গ্রাজুয়েট আমরা যা করবো সেটা সবল হচ্ছে আন্ডার গ্রাজুয়েট রিসার্চ প্রোগ্রাম এবং আন্ডার গ্রাজুয়েট লেভেলে অত অরিজিনাল তেমন কিছু করা যায় না করে কেউ কেউ করে অফকোর্স সেটা এক্সেপশনাল আমি মানে এভারেজটা বলতেছি प्लान मात्र पांच बच्चों चंद्रेबाफिकली আচ্ছা রেডিও রেডিও গ্যালাক্সির জন্য ডাটা কোথায় পাওয়া যায় মোটামুটি 
রেডিওর সমস্যা আছে এজন্যই আমি এক্স রে নিয়ে বেশি কাজ করতে চাই কারণ এক্স রে তে প্রচুর মানে ওয়েল মেড ডেটা আছে চন্দ্র যেরকম রেডিওর সমস্যাটা হচ্ছে রেডিওর অনেক ডেটা পাওয়া যায় যেমন হচ্ছে কিন্তু যা পাওয়া যায় সেগুলো দিয়ে ঠিক ইমেজিং করা যায় গ্যালাক্সি তো দেখা যায় কিন্তু অত বেশি কিছু করা যায় না যেমন ভিএল এর যেরকম ভিএল এর টেলিস্কোপের ফার্স্ট ক্যাটালগ আছে তো একটা এখানে অনেক রোল ইজ মানে আমি হচ্ছে ডাবল হর্ন ফিচারটা খুঁজছিলাম কোন অ্যাসপেক্ট আর জন্য রেডিও গ্যালাক্সি কিন্তু ডেটা পেলাম না এর আচ্ছা আমরা হয়তো যেহেতু মোটামুটি আমাদের আলোচনার বিষয় এটাই ছিল এক্সট্রে এবং যেটা করব ভবিষ্যতে আসলে নেক্সট উইকে হচ্ছে অথর সিরিজ থাকবে একটা সাউথ আফ্রিকা থেকে একজন প্রেজেন্ট করবে নেক্সট উইকে বিষয় হচ্ছে বেজিয়ান ইনফারেন্স রেডিও অ্যাস্ট্রোনমিতে সো এটা মোর স্ট্যাটিস্টিক্স রিলেটেড কিন্তু এটা যেহেতু অনেক ইম্পর্টেন্ট বিশেষ করে কম্পিউটার সায়েন্সের যারা আছে ওদের জন্য ইন্টারেস্টিং হতে পারে এবং ওইখানে ও বোধ হয় কিছুটা ইএসটি ইভেন্ট হরাইজন টেলিস্কোপ ছিল একটা যেটা যেটা দিয়ে প্রথম ব্ল্যাক হোলের ছবি ব্ল্যাক হোলের ইভেন্ট হরাইজনের ছবি তোলা হয়েছে সেই গ্রুপেই কাজ করে ও সাউথ আফ্রিকা থেকে তো ওই ওইখানে ও বেজিয়ান ইনফারেন্স নিয়ে কি কাজ করছে রেডিও অ্যাস্ট্রোনমি ডেটা অ্যানালাইসিসের জায়গায় সেটা নিয়ে বলবে তারপরের উইকে হচ্ছে ইউএস এ থেকে একজন বলবে পোস্টক এরা সবাই পোস্ট হোক তো হচ্ছে সেটার বিষয় হবে স্টার ফরমেশন কিভাবে তারা তৈরি হয় এবং সেটা সেটা থেকে আমরা কি ধরনের মানে বর্তমানে কাটিং এজ অবজারভেশন কি হচ্ছে ওর কাজ হচ্ছে সম্ভবত মোর ইনফ্রারেড অবজারভেশন নিয়ে বিশেষ করে আলমা সাউথ আমেরিকার আলমা টেলিস্কোপ নিয়ে সো নেক্সট দুই উইক হচ্ছে এটা তারপরে হয়তো আমরা আবার গ্যালাক্সি ক্লাস্টারে আসতে পারি সো যেহেতু আমাদের রেডিওটা বাকি এক্সট্রে মোটামুটি আজকে বললাম তারপরে হচ্ছে নেক্সট একদিন শুধু রেডিওটা ফোকাস করতে পারি রেডিও অবজারভেশন গ্যালাক্সি আমরা তারপরে হচ্ছে আরশাদ স্যার আসলে কসমোলজি নিয়ে কিছু টিউটোরিয়াল নিতে পারে কসমোলজি এবং স্ট্রাকচার ফরমেশন যেহেতু আমরা গ্যালাক্সি ক্লাস্টার বলতেছি যে ওই যে কসমিক ওয়েবের মধ্যে স্পাইডারের মতো ওই নোট গুলা আর নেটওয়ার্কে হচ্ছে অন্যান্য গ্যালাক্সি থাকে সো ওই অ্যাকচুয়াল কসমিক ওয়েবটা কিভাবে তৈরি হলো সেটা হচ্ছে গোয়িং ইভেন ফার্দার ব্যাক যেটা হচ্ছে ওই সিএমবি থেকে প্রেডিক্ট মানে ইন প্রিন্সিপাল করা যায় যে সিএমবি তে আমরা যে ধরনের স্ট্রাকচার দেখি বিগ ব্যাং এর চার লক্ষ চার লাখ বছর পরে ইউনিভার্স দেখতে যেরকম ছিল জাস্ট একটা গ্যাস কিন্তু সেই গ্যাসের ডেন্সিটি যেখানে যেরকম ছিল ওইখান থেকেই পরবর্তীতে এই কসমিক ওয়েব স্ট্রাকচারটা তৈরি হয়েছে কিন্তু কিভাবে হয়েছে সেটা এগেন অনেক কমপ্লিকেটেড সেটা এখনো ডিটেইল কেউ জানে না কিন্তু থিওরিটিক্যাল অনেক কাজ আছে সেটা নিয়ে আলোচনা তারপরেও কেউ প্রশ্ন থাকলে করতে পারো থ্যাংক ইউ